तो आप आप लोग अब एक्स्ट्रा सुपर सब्सटेंस समझ गए होंगे जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं ये सेल्स हैं दीज आर द डिफरेंट सेल्स जहां यहां पर हमने फाइव सेल्स दिखाए हैं और सेल्स के बीच स्पेस है बहुत गैप है इस स्पेस को कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस इंटर सेलुलर मींस सेल के बीच का स्पेस और उसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ है ये जो है
समझे दोनों के ध्यान में ये रखना है कि केंद्र कनेक्ट मसल टू मसल मसल टू बोन्स केंद्र कनेक्ट मसल टू बोन्स ये मसल और बोन को ज्वाइन करता है मसल टू बोन ठीक है किसके किसके ज्वाइन करता है मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन बोन टू बोन एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करेगा कौन लिगामेंट मसल को कौन से ज्वाइन करेगा कौन टेंडर ठीक है टेंडर जो है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट लेस इलास्टिक टेंडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट लेस इलास्टिक लिगामेंट इज कंपेरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग है बट इलास्टिक दोनों में तो समझे टेंडन जो है ज्यादा ताकतवर है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम है लिगामेंट स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इससे कम स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इससे ज्यादा है तो टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है इधर क्लियर जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू हो गया राइट नॉट ऑफ टू द ब्लैक कार्टलेज एंड बोन दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है हम इसको अब जो है मिटाते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू जो स्पेशल टाइप का है उसकी डिस्कस के बारे में डिस्कशन करेंगे नॉट ऑफ टू द ब्लैक ब्लड ब्लड क्या है बेटा लिक्विड लिक्विड का लिक्विड टिश्यू ब्लड इज है लिक्विड का लिक्विड टिश्यू ब्लड इज ए लिक्विड का लिक्विड टिश्यू फाइबर पहले तो कब लिया था आपको कि ब्लड इज एक्सेप्शन इट इज लिक्विड इन नेचर Its matrix is liquid. The liquid part of blood is called plasma. Liquid part of blood is called plasma. And the solid that presents in the plasma, that floats in the plasma, solid part of the blood is called corpuscles. ये जो कॉर्पसल्स है ये तीन तरह के होते हैं डब्ल्यू बी सी आर बी सी एंड प्लेटलेट्स डब्ल्यू बी सी आर बी सी है प्लेटलेट्स डब्ल्यू बी सी हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स आर बी सी हो गया रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट तो प्लेटलेट है प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स ध्यान रखना Platelets are fragment of cells. Cell में टुकड़ा है, cell नहीं है, but उसका important function है. Platelet plays major role in clotting. जब भी कट जाता है ना कहीं पर हमारे body में injury हो जाती है ना, तो bleeding होती है. उस समय platelet का काम होता है. ये blood को clotting करता है. और ब्लीडिंग को ब्लॉक करता है ठीक है ब्लड प्रेशर का कम समझ गए इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग रेड ब्लड सेल्स लाल होता है इसकी संख्या ज्यादा होती है हमारे ब्लड में इसमें आपको परे होने हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन यदि कम होगा तो एनीमिया होता है समझे ना हीमोग्लोबिन में आयरन होता है आयरन लोहा लोहा ये लोहा नहीं 
वाटर नहीं बहुत खाना है ठीक है और बॉडी के लिए यूज आई इन फॉर्म ऑफ आयरन तो रेगुलर सेल में हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है यानी इट कैरीज ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू कुछ एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द टिश्यू तो ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाता है टिश्यू में डिफरेंट टिश्यू रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन दैट ऑक्सीजन इज कैरिंग टू डिफरेंट की सोच बाई यूज ऑफ दे ब्लड सेल्स ना व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 
फाइव ब्लेस तो समझ गए स्वाभिक को आप पसंद करते हैं तीनों का फंक्शन समझ गए प्लेटलेट्स ब्लड बॉडी में हेल्प करते हैं अब आरबीसी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन करते हैं प्लाज्मा लिक्विड पार्ट इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूट्स इसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूट्स हैं शुगर है प्रोटीन है मिनरल्स हैं हार्मोन्स हैं प्लाज्मा में ये सारे डिजॉल्व हैं सो आप ब्लड कैरी करता है इसको सारे न्यूट्रिएंट्स को हार्मोन्स को मिनरल्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और डिफरेंट टिश्यूज तक उसको पहुंचाता है डिफरेंट टिश्यूज तक उसको ले जाता है राइट ब्लड के बारे में समझ गया नॉन शुगर कार्टिलेज कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है होता तो सॉलिड है लेकिन उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं सेल्स के बीच गैप ज्यादा होता है सेल्स की संख्या कम होती है सेल्स आर वेरी लूजली पैक That is why ये जो कार्टिलेज है ये प्लाइबल होता है ये फ्लेक्सीबल होता है समझे ना और ये कहां पाया जाता है ये आप याद रखेंगे ये पाया जाता है आपके नोज में आपके ईयर में ट्रैकिया में ब्रंकस में और जहां भी ज्वाइंट्स रहेगा लॉन्ग बोन के लास्ट पार्ट ज्वाइंट्स जहां होगा वहां ये हो सकता है कार्टिलेज समझे ना कार्टिलेज कहां कहां में समझ गए एट ज्वाइंट्स ठीक है इन ट्रैकिया ब्रॉकस नोज Ear. Clear? It is a strong, flexible, pliable. Clear? Bone. It is a rigid tissue. It is a hard tissue. It is a solid tissue. यहाँ पर matrix completely solid है. उसमें calcium और magnesium के salts हैं. ध्यान में रखेंगे हमारे बोन में सॉल्ट मैट्रिक्स इसका सॉलिड है कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट हैं मेनली इसमें और वह रिजिड होता है तो ये स्ट्रॉन्ग होता है ये बॉडी को फ्रेमवर्क देता है ये बॉडी को क्या देता है बेटा फ्रेमवर्क ढांचा आपके शरीर से हड्डी को हटा दो देखो कैसे कितना आकार हो जाएगा छुई की तरह मांस का जो है ना लुथरा बन जाएंगे ना यदि हम बोन्स को हटा दें तो तो बोन्स क्या देता है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको पता है ना बोन में ही ब्लड बनता है बोन में अलग में ब्लड बनता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स का प्रोटेक्शन करता है तो इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ गए बोन जो है फ्रेमवर्क देता है लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है इंटरनल ऑर्गेन्स का प्रोटेक्शन करता है एंड इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आवर ब्लड सेल्स राइट बोन सेल्स का डायग्राम हमने बताया था कि सेल जो चैप्टर है उसमें बोन सेल का डायग्राम बना हुआ है बोन सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट बोन सेल को क्या कहते हैं ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट इस कार्टिलेज के सेल को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोसाइट और ब्लड के सेल को क्या कहते हैं ये जो आपको डिटेल बताया ठीक है सो 
These are the different types of the connective tissues present in the case of animals. ठीक है? अब हम दो मिनट बैठे हैं, तो ये आपका क्वेरी होगा, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, and then you must join in next class. That will be the last class regarding the animal tissues, and we have to study two more tissues. दो हम लोग पढ़ चुके हैं, epithelial and connective. दो बच्चे हैं muscular and neural tissue. ठीक है?